Ups. So. Jetzt nicht dagegen rennen. Das war jetzt mal. <lacht> Wir haben ja schon freigeräumt. <lacht> Nette Wendung. Eigentlich fast schon effektiver als ihn töten. Mal sehen. Und dann war da noch der Tag, an dem ich mir selbst in den Fuß geschossen habe. Das war knapp. Was sonst noch? Oh, ihr seid zurück. Ich habe gerade über mein Leben nachgedacht. Mich an die Höhepunkte erinnert, wo ich doch jetzt meine Erinnerungen verlieren werde. Ich glaube, ich bin fertig. Hat nicht lange gedauert. Also, habt ihr die Droge gefunden? Ich freue mich schon darauf, neu anzufangen. Versucht euer neues Leben nicht zu verhunzen. Und wenn doch, dann hoffentlich wenigstens auf neue und aufregende Weise. Auf das nicht. Ich bin der Inquisitor. Sagt mir alles über Commander Rylon. Ich wünschte, ich könnte euch helfen, aber ich... Ich weiß nicht, was das ist. Das müsst ihr schon selbst herausfinden. Genießt euer neues Leben. Ähm... Ich schätze, ich muss euch wohl danken. Wow. Zu schade, dass nichts mehr von der Droge übrig ist. Ich habe da ein paar Erinnerungen, auf die ich verzichten könnte. <lacht> Haben wir das nicht alle? Eins sage ich euch. Den Geruch hier drin würde ich gerne vergessen. Sollen wir weiter? Ich liebe Bett einfach. So, wo sind wir hin? Sobrik und Schnellreise. Oh, ich liebe Wett. Ihre Sprüche. Eine der besten Gefährten, die es in diesem Spiel gibt. Ach ja. Und jetzt mit dem reden, die Quest Keine abgeben. Keine Überraschungsangriffe mehr. Gut. Captain Rigel ist am Holo. Er möchte mit euch reden. Mein Sith Lord erlaubt mir meine äußerste Zufriedenheit über die Zusammenarbeit mit euch auszudrücken. Operation Umschwung war erfolgreicher, als ich mir hätte vorstellen können. Man munkelt, dass der ehemalige balmoranische Verteidigungsminister Vol Argen nach Balmora kommt. Er spielt uns direkt in die Hände. Schön. Welch ansteckender Enthusiasmus. Nun, da die Wildnis wieder sicher ist, sind wir bereit für den letzten Angriff. Colonel Vrain, Leiter des Imperialen Gebietssicherungskorps, ist hier, um die Mission zu beaufsichtigen. Er ist beim Sundari-Außenposten in Angriffsreichweite des Hauptstützpunkts des Widerstands. Jetzt oder nie. Der Sundari-Außenposten ist da hinten. Gehen wir erstmal nach Sobrik und geben das Ding ab. Die Quest. Ich hole mal die Post auch. Da. Hi. Schön. Da freut man sich auf Post und dann so ein Schrott. Reiseroute bestätigt. Naja. Gehen wir erstmal zu Quinny. Geben die Quest ab. Ist ja nicht weit. 
mit dem Flugzeug. So Quingy Boy. Ich will ja nicht zu viel spoilern, aber der wird sich noch äußerst unbeliebt machen. <lacht> aber da ist er auch selber schuld. Wird sich in der Story noch ziemlich wie ein Schwachkopf verhalten. Aber das dauert noch, das ist fast zum Schluss. Jetzt am Anfang ist er einfach nur ein imperialer Soldat. Durch und durch. Um Patriot. ehrlich zu sein, euer Affelitro-Station und im Krater Außenposten der Republik hat mich ziemlich überrascht. Ich hatte euch verschwindend geringe Erfolgschancen eingeräumt. Dabei war ich allerdings nur von den Fähigkeiten eines typischen Sith ausgegangen. Offensichtlich seid ihr aber kein typischer Sith. Ich werde meine weiteren Berechnungen an eure herausragenden Fähigkeiten anpassen. Quinn, ihr wisst immer das Richtige zu sagen. Ich gebe es gar nicht gern zu, wenn ich Fehler mache. Lord Baras ist zufrieden. Er sagt, es sei Zeit für unser oberstes Ziel und er erwartet von euch zu hören. Meine Kaserne gehört euch. Über den Holo-Kommunikator im Raum nebenan könnt ihr mit Lord Baras reden. Die Leitung ist sicher. Ich begrüße die Hilfe. Ich werde genau hier sein, wenn ihr mich braucht. Und bringt sogar was. Schön. Und Level Up. Und wie es aussieht. Schon besser. So. Und wie es aussieht, muss ich mal die... Da. Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach ja, einen Händler aussuchen. Inventar leeren. Ich hoffe, dass du das Lächeln auf meinem Gesicht sehen kannst. Du machst einen wahren Gläubigen aus mir. Frieden mit Maske. Das freut mich, Meister. Bestimmt kannst du es nicht erwarten, diesen Felsen wieder zu verlassen. Jetzt, da der Computer des Satellitenkontrollturms zerstört ist und Commander Rylons Sohn neutralisiert, sind die Spuren meines Spions verwischt. Jetzt ist der einzige Grund, dass Rylon entdeckt werden könnte. Rylon selbst. Wir müssen diese Gefahr beseitigen. Endgültig. Das ist mein Spezialgebiet. Ich habe ihn über Jahre hinweg in den Reihen der Feinde eingesetzt. Seine Anstrengungen für die Interessen des Imperiums sind ohnegleichen. Der Mann ist ein Held. Ein Jammer, dass er sterben muss. Er kannte stets das Risiko. Die jede Ermittlerin darf keine Beweise finden, dass Rylon zum Schweigen gebracht wurde. Es darf auf keinen Fall wie eine gezielte Exekution aussehen. Lösche alle dort aus. Die Arbeit einer Schülerin findet nie ein Ende. Sei froh. Du solltest dir Sorgen machen, wenn ich dir keine mehr gebe. Ich habe Lieutenant Quinn informiert. Er wird dich auf deine letzte Aufgabe vorbereiten. Hm. Euer Ziel ist die Balmoranische Waffenfabrik. Die Truppen des Widerstands haben sie kürzlich eingenommen und zu ihrem Hauptquartier gemacht. In die Waffenfabrik einzudringen, wird eine monumentale Aufgabe. Ich bin ganz aufgeregt bei der Aussicht, dass ihr dort alles in Schutt und Asche legt. Ich versetze euch also in Aufregung, ja? N nun, <lacht> was ich meinte war, wenn ich mir vorstelle, wie ihr die Galaxis formt, werde ich ganz aufgeregt, ja. Wie leicht ihr aus der Fassung geratet, Lieutenant. Nun, eure Frage war ein bisschen überraschend. Meine Gedanken sind bei der Aufgabe, die vor uns liegt.
Das nennt man Multitasking, Lieutenant. Schlag das Wort mal nach. Ich bin immer daran interessiert, mich zu verbessern. Soll ich mit meinem Bericht über die Balmoranische Waffenfabrik fortfahren? Unbedingt. Ich werde euch vom Haken lassen. Ich bin für die Gnade und den Aufschub dankbar. In Ordnung. Das republikanische Kommando sitzt in der Waffenfabrik, der am besten geschützten Einrichtung des Planeten. Um Commander Rylon zu erreichen, müsst ihr an den Verteidigungsstellungen der Fabrik vorbei, die nicht zu unterschätzen sind. Gebt mir einen Überblick über die Verteidigung. Unbekannt. Doch der Widerstand wird zweifelsfrei über modernste Sicherheits- und Angriffsdroiden verfügen. Im Inneren sind Tausende der besten republikanischen Soldaten stationiert. Vor allem Rylons Elite-Schwadron ist verantwortlich für einige der präzisesten, unglaublichsten Siege des Widerstandes auf Balmora. Sie ist legendär. Das klingt, als würdet ihr sie bewundern, Lieutenant. Ich habe ihre taktischen Leistungen bewundert, das ist alles. Balmora wird allen Grund zur Freude haben, sobald sie eliminiert sind. Eine Sache noch. Die Ermittlerin, die die Jedi geschickt haben, hat ihre Aktivitäten auf die Waffenfabrik konzentriert. Sie steht unter meiner ständigen Beobachtung. Wenn sie zum Problem wird, kontaktiere ich euch über euren Comlink. Das klingt nach einem Plan. Ich bin schon so gut wie fertig. Ich werde hier sein, um euch zu salutieren, wenn die balmoranische Waffenfabrik in rauchenden Trümmern liegt. Können Reiner und Krieger. So sieht er aus. Schön. Dann hauen wir wieder ab. Und holen uns erstmal. Hm. Unsere neuen Fähigkeiten. Ihr seid stark. Doch ihr könntet noch stärker sein. Zeigt keine Gnade. So. Ich habe keine Operationsgruppe. Ich spiele hier auch so gut wie gar nicht in Gruppen. Und nochmal so ein bisschen als Aufruf in eigener Sache. Wenn euch meine Videos gefallen, ich will demnächst jetzt auch noch ein weiteres Spiel aufnehmen. So ganz sicher, was für ein Spiel das wird, bin ich mir noch nicht. Aber auf jeden Fall will ich mir noch ein will ich noch ein weiteres Spiel aufnehmen. Und wenn euch meine Let's Plays gefallen, wenn euch meine Videos gefallen, die Art, wie ich es mache, dann unterstützt mich doch einfach, auch indem ihr, indem ihr mich euren Freunden empfehlt. Oder sonst wie, wie man halt Leute unterstützt. <lacht> ah, warte, da war noch was. Das kommt auch noch rüber. Dann. Ich bin nämlich noch immer so ein bisschen in der. Ich nenne es jetzt mal Bredouille, dass ich selber keine Werbung machen will in den Kommentaren von anderen Kanälen. Zum Teil auch, weil diese Werbung häufig ziemlich gehatet wird. Und darauf habe ich keine Lust. Die ist mit dem Schiffstruiden unterwegs. Reiseroute bestätigt. Ich will nicht gehatet werden, nur weil ich ein paar mehr Zuschauer haben will. Aber ich weiß, dass ich Werbung machen muss. Das ist so ein bisschen eine. Ja, das ist so ein bisschen eine Predolie.
Weshalb ich schon mal... Weshalb ich bald ein neues... Ein neues Let's Play anfangen werde. Die alten führe ich natürlich weiter. Und... Mal auch mal sehen, wie weit ich die mache. Wie viele Folgen. Ich bin jetzt ja auch schon bei knapp 30 Folgen oder so. Ah, okay. Hab mich gewundert. Ihr habt noch euer ganzes Leben vor euch. Ich wollte euch eure Ausstattung aufstocken. Lager schicken. Tut, was ihr wollt. Ich bin bereit, für Balmoras Freiheit zu sterben. Ah, das ist also der Mist, den sie euch eingebläut haben. Ihr seid gesetzlose Rebellen, nichts weiter. Ich wiederhole mich ungern. Wo verstecken sich die Anführer des Widerstands? Geht zurück nach Tom und Katz, wo ihr hingehört. Mmh. Das ist schon ordentlich leerer geworden. Mal reparieren. <lacht> Die Lichtschwerter würden sogar was bringen. Teilweise. Aber eigentlich hier nur das da oben wirklich. Hm, nicht wirklich. Viel Glück bei der Jagd. Medizin. Noch eine Quest. Ihr seid ein Sith, oder? Bitte, ich brauche jemanden mit hoher Sicherheitsstufe für eine wichtige Bergungsmission. Die Republik hat einen unserer Forschungsposten überfallen. Ein Schiff ist mit gestohlenen Plänen für ein brandneues Kampfläufermodell entkommen. Glücklicherweise konnten wir es abschießen. Ich brauche jemand Vertrauenswürdigen, um die Absturzstelle zu untersuchen und diese Pläne zurückzuholen. Sith kennen den Wert der Verschwiegenheit. Gut, gut. Der Geheimdienst läuft Sturm wegen dieser Sache. Das ist die Route zur Absturzstelle. Oh, wenn es irgendwelche Überlebende gibt, tötet sie. Bringt die Pläne <lacht> zur Agentin Nianla. Sie wird sie in Sicherheit bringen. Danke. Euch zu treffen war ein echter Glücksfall. Einfach mal die Überlebenden töten. <lacht> naja. Ja, wie gesagt, wir machen jede Quest, die angezeigt wird, sofern sie nicht unbedingt... Ihr seid die Schülerin von Darth Baras, nicht wahr? Der balmoranische Gouverneur schickt mich, um euch zu finden. Er erwartet eure Anwesenheit bei seiner Kriegskonferenz. Priorität Alpha. Wozu braucht mich der balmoranische Gouverneur? Der Rat der Sith hat einen Gesandten geschickt. Einen bedeutenden Sith Lord, um sich persönlich über den Fortschritt der balmoranischen Besatzung zu informieren. Diese Konferenz bestimmt die nächsten Schritte der Bodenkampagne. Der Krieg wird sich hier entscheiden und der Gouverneur möchte eure fachmännische Einschätzung hören. Ich werde eurem Kriegsrat beiwohnen. Sorgt dafür, dass ich gebührend empfangen werde. Freigabestufe Schwarz erteilt. Niemand wird euch Schwierigkeiten bereiten. Aber beeilt euch. Die Konferenz beginnt jeden Moment. Na dann gehen wir mal da runter. Ah. <lacht> Richtiger ausgesucht. Naja, dann. Wir sind fast gleichzeitig angekommen. Und wir sollen uns ja beeilen. Also nehme ich die Abkürzung. Das ist eine Ruhezone? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann rede ich mit Wett. Habt ihr jemals von Lock Drain gehört? Den Piraten? Er hat die Unterwelt vor ein paar Jahrzehnten in Angst und Schrecken versetzt. Der das Radkartell und das Wandelhelmkartell in einem mächtigen Streich zerstörte. Der Kerl? Ja, der Kerl. Komisch, so von ihm zu denken. Nock Drain war der berühmteste Mörder der Galaxis. Aber er hat mich befreit. Ich war immer noch die Sklavin von Dreiauge, als er sich mit Nock anlegte. 
Vielleicht hatte er auch einfach nur etwas, das Lok wollte. Ich habe nie gefragt. Hat jemand von der Bande die Begegnung überlebt? Ihr meint jemanden, der nicht Privatbesitz war? Nein, niemand. Ich bin mir immer noch nicht sicher, <lacht> wie Nock seine Gleiter ins Lager gekriegt hat. Sie tauchten einfach plötzlich auf. Er war hart, aber er war kein Schurke, wisst ihr? Sowas wie ein Piratenprinz. Er hat alle Sklaven befreit und ihnen gesagt, sie könnten ihm folgen oder einfach ihre eigenen Wege gehen. Ich nehme an, du hast die Gelegenheit zum Plündern gesehen und beim Schopf gepackt. Nun, ich wollte nicht einfach alleine über die Öde von einem Planeten ziehen, auf dem wir waren. Ich war die Kleinste in der Mannschaft und ich hatte in den Minen gelernt, mich in enge Räume zu zwängen. Locks Mannschaft brachte mir bei, wie man stiehlt. Für eine lange Zeit hat mir das Stehlen nichts ausgemacht. Mir war so viel genommen worden. Es muss hart für dich gewesen sein. Nun, das ist jetzt schon lange her. Gehen wir wieder an die Arbeit, ja? Ach ja. Die Geschichte.